తెరాస వరుసగా తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చింది మహాకూటమి నేతలు ప్రగల్పాలు పలుకుతూ విజయం తమదైన ప్రచారం చేసినా కూడా కేసీఆర్ ప్రభంజనం ముందు తట్టుకోలేక చేతికలు పడిపోయాయి ఇకపోతే తెలంగాణ ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఎన్నికల్లో అన్ని ఒక విధమైతే ఈ ఎన్నికలోకి ఎత్తు బద్దశత్రువులుగా ఉన్న టీడీపీ కాంగ్రెస్ కలిసిపోవడం సంచలనంగా మారింది ఇందులో భాగంగానే గ్రేటర్ పరిధిలోని కూకట్పాలి నుంచి నందమూరి సుహాసిని బరిలోకి దించారు కానీ ఆమె అనూహరీతిలో ఓటమిని చవచూసింది తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు దివంగత ఎన్టీ రామారావు కుటుంబానికి నాలుగో పరాభవం ఎదురైంది ఆయన మనమరాల సుహాసిని తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కుక్కట్పల్లి స్థానంలో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు అంతకుముందు మూడు సార్లు ఆ కుటుంబానికి ఓటమి ఎదురైంది ఎన్టీ రామారావే స్వయంగా ఒకసారి ఓడిపోయారు పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేశారు అందులో అనంతపురం జిల్లా హిందూపురంలో గెలిచి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కల్వకుర్తి అసెంబ్లీ స్థానంలో ఓడిపోయారు ఆ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ కూడా ఓడిపోయింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆయన కుమారుడు జయకృష్ణ శ్రీకాకుళం నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేశారు అప్పటికి ఎన్టీఆర్ చనిపోయారు ఆయన సతీమణి లక్ష్మీపార్వతి అధ్యక్షురాలుగా ఉన్న ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఆయన పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఆ ఎన్నికల్లో పార్టీకి ఒక్క సీటు కూడా రాలేదు తర్వాత మళ్లీ జయకృష్ణ ఎన్నికల రాజకీయాల్లోకి రాలేదు పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్టీఆర్ కుమారుడు హరికృష్ణ అన్న తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున గుడివాడి నుంచి పోటీ చేశారు టీడీపీతో విభేదించి ఆయన అన్న తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టారు కానీ ఆయన ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు తర్వాత ఆయన ఆ పార్టీని రద్దు చేసి మళ్లీ టీడీపీలో చేరిపోయారు ఇప్పుడు హరికృష్ణ కుమార్తె సుహాసిని కుక్కట్పల్లిలో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు కాగా సుహాసిని తరపున నందమూరి బాలకృష్ణ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా ప్రచారంలో దిగినా కూడా గెలిపించలేకపోయారు ఏది ఏవైనా కూడా ఇది నందమూరి కుటుంబానికి మాయని మచ్చగా మిగిలిపోనుంది